ওয়ান লাইভ প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলা টিভির আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগেল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি আরিফুল ইসলাম প্রিয় দর্শক আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট আইনজীবী দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য সোসাইটি অফ বাংলাদেশি সলিসিটার্স মিস্টার এম ডি শফিকুর রহমান মিস্টার রহমান ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ Mr. M.D. Shafiqur Rahman is a principal solicitor of CityGate Solicitor. He is a barrister of Honorable Society of Lincoln Sin. However, the information he will provide today is in the capacity of a solicitor. And CityGate Solicitor is based in East London and it is one of the reputed law firm in our community. Pio Dashok, I am going to ask you the immigration bishop to ask you to ask you the TV screen, the phone number and the phone number and the email address. If you ask you the telephone number, you can ask you to ask you the studio to ask you the question. এবং আমাদের অতিথি আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে প্রিয় দর্শক আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসও টিভি স্ক্রিনে দেওয়া আছে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো লিগেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এটি এন বাংলা ইউকে ডট টিভি আমি আবার বলছি লিগেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এটি এন বাংলা ইউকে ডট টিভি আপনার উক্ত ইমেলে আপনাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ডিয়ার ভিউয়ার্স ইন রেসপন্স টু ইউর কলস দ্য অ্যান্সার উইল বি ইনফরমেটিভ জেনারেটিভ অ্যান্ড সাজেস্টিভ অনলি দেয়ার Before you act on the information you receive, please do seek legal advice from independent lawyer. Call, call. This relates each and every call you make, each and every answer you receive through the whole program, from the very beginning to the end. Mr. Rahman, I'm going to start with the legal update. So, what are you going to do with the legal update? No, I'm not going to update, but I'm going to report that the department of business, innovation and skills has been reported आशिता कंपनी साथे तारा रिसर्च करें चंन तादेर शे रिसर्च तक के बोला होते हैं जे माइग्रेंट वर्कर वर्कर्स ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स तू द ब्रिटिश बिजनेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इटा ए रिपोर्ट बोलते हैं इटा जे कारणे बिजनेस तक इटे बोले चंन रिपोर्ट विल प्रोवाइड एन इम्पोर्टेन्ट कंट्रीब्य� on UK businesses. So, this report is positive. I will tell you that we have been doing a lot of business in the restaurant sector, which is a lot of restaurant in the restaurant sector. Tier 2, we have been doing a lot of in-country. But we have been doing a lot of work in the restaurant sector. We have been doing a lot of restaurant sector. We have been doing a lot of restaurant sector. We have been doing a lot of restaurant sector. We have been doing a lot of restaurant sector. This is a lot of कोरा हुए चे कोरा कारण है तारा बोलते हैं जो ना लोकल वर्कर दिए चालान हो जाए इंडस्ट्री अच्छा फॉरेनर दौर करने फॉरेनर छाड़ा चोल भी बिरिशी फोन हुई हम्म ये रिपोर्ट बोले दिए चे ना ना फॉरेनर दे एक टा बिरयास प्रोडक्टिविटी आचे तादेक टा कंट्रीब्यूशन आचे हम्म एवं हमारे स्किल्स � अमरा आमदेरी लोकल ये दिए चाला बुवर कर दिए चाला बु शेठा होय ना कारण इकोनॉमी रिकवर कर चाहे कौन बिजनेस ग्लू ग्रो कर चाहे मोर मानुष स्किल्स मानुष दौड़ कर रखने तो ये जो ना जो टोटल अमरा एक टा पॉजिटिव चिंता अमरा देखते पड़ते जब उन जेटा बोले चाहे तेरे से मैं वो बोले चाहे � तादें बिसा पहले लेट हुए बता रहा आस्ते पायना कोई क्लिकास करते पायना तो ये सब मिली आई बोल बो जो इकोनॉमी ग्रोए गोकर शाते शाते सरकारी पॉलिसी और मैं कहते रहूँ कुछ शुरू चेंज होते हैं आगे जेटा धारणा चिलो तादें जन ना आम्रा शुद्ध मात्रो रेस्ट्रिक्शन भी दावो रेस्ट्रिक्ट करती थक ब जेत एक बार रिकवर करते हैं, हम आमी आगे बोले ची एक बार रिकवर कर ले, ये देश है जो मेन है जो सर्विस सेक्टर, इतना जो चलाते हैं मानुष लाग भी, शुत्रंग लोकल दिए तो एक्शन हो बे ना, शुत्रंग आवार शे ही पुलिस को रिलैक्स कर था बे बाइरे लोग जिनके चांस देते हैं बे आश्चर्यते हैं बे � काज कर बे सरकार शायद पुलिस ही पूरी बातों को तो हवे एक्शन धन्नो बाद मिस्टर रहमान मंदिर का अपडेट कर जन्नो आमी एक टी कॉलेज चले जाच्छी दशक का सलाम वाले कम अपना पुश्ता बोलन लास्ट सलाम वाले कुमाले कुसलम जी बोलन दशक अपना पुश्ता हेलो जी बोलन 
ভাইয়া এই যে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমার বোন বোনের হাজবেন্ড মারা গেছেন মারা গেছেন মারা যাওয়ার পরে উনি উই ডিপেনশন পাইতেছেন তে উনি এখন দিত মাইট করবে কি উনি যদি মাইট সেকেন্ড মাইট করে তাহলে কি উনি উই ডিপেনশন পাইবে না উই ডিপেনশন বন্ধ হয়ে যাবে অনুরোধ করব যে তারা যাতে ইমিগ্রেশন বিষয়ক আমাদের প্রশ্ন এখন করে জি মিস্টার রহমান একটা দর্শক অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইমেল করেছিল সে জানতে চাচ্ছিল ন্যাচারালাইজেশন সম্পর্কে তার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আই আর করার পর কতদিন ওয়েট করতে হয় এবং তারপর কি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এটা বেসিসের উপরে কেউ যদি বলে যে আমি ওন রাইটে করব সেটা হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স লেন্থ অফ রেসিডেন্স লফুল রেসিডেন্স লাগবে সুতরাং সেটা এক জিনিস আবার কেউ যদি বলে যে না আমি আমার ওয়াইফ ব্রিটিশ আমি অন দ্য বেসিস অফ মাই ম্যারেজ টু মাই ওয়াইফ আমি পেয়েছি সেক্ষেত্রে তার রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে তিন বছর তাতে টোটাল তিন বছর এসে থাকলেই সে অ্যাপ্লাই করতে পারে তো এটা দুটো বেসিস আছে এখানে এছাড়াও আরও ডিসক্রিপশন আছে বাচ্চাদের ব্যাপার আছে কারো যদি বাচ্চা বাইরে থাকে সেই বাচ্চাদের যদি সে আসে তাহলে তখন দেখা হয় বাচ্চাদের শেষের ক্ষেত্রে যে প্যারেন্টসরা কি এই বছর এখান তিন বছর ছিল কি না আচ্ছা এবং বাচ্চা জন্মের পূর্বে প্যারেন্টরা তিন বছর ছিলেন কি না এখানে তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্টস আছে এবং আমি দেখেছি ডিসক্রিপশনের ব্যাপারে একটা পলিসি ডকুমেন্ট আসছে আমি পুরোটা দেখি নাই আজকেই সেটা পাবলিশ হয়েছে যাতে ডিসক্রিপশন কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা উচিত ন্যাচারাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনে সেগুলোর ব্যাপারে এটা হয়তো দেখে পরবর্তী অনুষ্ঠানে হয়তো আলোচনা করা যাবে ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আমি পরবর্তী কলেজে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমি আপনাদের প্রোগ্রাম টাইম নিয়মিত দেখি খুব ভালো লাগে জি দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আমি আমি আসছি ওয়ার্ক পারমিট আর কি এক বছরের বিচার নিয়ে 2004 আমার এখন 11 বছর এটা সো হুম এই তো আমার বিচার ওভার হয়ে গেছে ওই অবস্থে নাও 2009 এ আমি একটা হিউম্যান রাইট কেস করেছিলাম এটা রিফিউজ হয়ে গেছে তো রিফিউজ হওয়ার পরে আমি 2011 <laughs> আচ্ছা <laughs> তো সেটা তো ওনাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যেহেতু আছে যদি সে রিভিউ করেছেন ওনার নিশ্চয়ই লয়ার আছেন এবং তারা মনে করেছেন যে একটা কিছু মেরিট আছে বলেই যদি সে রিভিউ করেছেন আমি বলবো যে আউটকামটা যেন ওয়েট করা উচিত ওনার এখনই কিছু করা তো উচিত হবে না অন্য কিছু যেহেতু একটা প্রসিডিং পেন্ডিং আছে কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে তিন বছরের বাচ্চা ওয়াইফ বিটিচে ভিজিটে এসছিলেন এবং তিনি অবাস্টার করেছেন বাচ্চা তিন বছর হয়েছে অন্য কোনো বেসিস কিন্তু দেখা যাচ্ছে না সেভেন ইয়ার্স যদি হতো তাহলে আমি বলতাম বাচ্চার যদি সাত বছর হয়ে যায় হয়তো একটা বেসিস হবে ওনার থ্রু সেভেন্টি সিক্স এডিতে কিন্তু সেই চার বছর ওয়েট করতে হবে ওনাকে ওনার এগারো বছর উনি আসছেন দুই হাজার চারে সেই হিসেবে এগারো বছর হয়েছে সেটি কিন্তু রুলসে কাবার হচ্ছে না একটা নিজেই হয়তো জানেন উনি কড়াকড়ি হওয়া হয়েছে যেটা বলা হচ্ছে যে কেউ যদি লিগেল থাকে তাকে টোয়েন্টি ইয়ার্স থাকতে হবে 
তো সেটা উনি নিজে হয়তো জানেন সেইখানে রুলসটা উনি মিট করবেন না আর্টিকেল এইট একটা কনসিডারেশন সবসময় আসবে তবে সেটা হবে ওনাকে যখন রিভিউ রিমুভের প্রশ্ন আসবে ওনাকে যখন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসবে তখন তা ওনার রাইটটা কী হয়েছে ইন্টিগ্রিটি কী হয়েছে ওনার টাইস কী হয়েছে সেগুলো তো দেখা হবে তো সেটা যত সময় না পর্যন্ত ওনাকে রিমুভার ডাইরেকশন দেওয়া না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো উনি সেটা রাইট ও হ্যাপিলও পাবেন না সেগুলো রেজ করলেও এখানে ওনার ওনাকে এনফোর্সমেন্টে যাবে না ওরা আচ্ছা এইসব কিছু যেটা দেখা যাচ্ছে হোম অফিসে একটা ইয়ে করেছে যে যেহেতু কোর্ট বলে দিয়েছে যে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশানে যেতে বাধ্য না হোম অফিস যার কারণে হচ্ছে কি তারা রিমুভাল ডাইরেকশন দেয় না দিলেই তাদের সমস্যা আছে রাইট অফিস দিতে হবে কোর্টে যেতে হবে ফাইট করতে হবে ওকে আমরা বসে দেখলাম কিন্তু এটাও ঠিক না সমাধানটা কিন্তু হচ্ছে না সমাধান আসছে না সমাধান আসছে না যে কারণে অনেকে জুডিশি রিভিউতে যাচ্ছেন রিফিউজ বা উইদাউট রাইট অফ এপিল এখন কী করবে যে আর ছাড়া পথ নেই তো যে আরে যেতে হচ্ছে আবার যে আরের ক্ষেত্রে ইদানিং যেটা আপার ট্রাইব্যুনাল ডিসিশন আসছে মেরিটে সব কিছু দেখতে হবে যাতে করে যে জেনতেন কেস নিয়ে যাওয়া যাবে না সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন যাচ্ছে এখন আমরা ইমিগ্রেশন রুলস থেকেও সাপোর্ট পাচ্ছি না কোর্ট কোর্ট কেস থেকে কেস লো থেকেও সাপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না স্ট্রাগলিংয়ে আমরা সবাই আছি তো আমরা আশা করব হয়তো সময় সবসময় সমান যাবে না জাজমেন্ট আজকে একটা আসছে কালকে আরেকটা আসতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল সিচুয়েশনের উপর করে উনি ওয়েট করবেন যদি কোনো জাজমেন্ট আসে ওনার পক্ষে তাহলে উনি হয়তো একটা ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করার চিন্তা ভাবনা করতে পারেন লিভারপুলে যেটা বলছেন যে এখনও পর্যন্ত এটা সিদ্ধান্ত হয় না এই যতটুকু আমি জানি ওনাকে লোকাল এনফোর্সমেন্টই যেটা করতে হয় সেটাই ফার্দার সাবমিশন এখনও আছে যদি ওনাকে যদি এইরকম কিছু আসে উনি জানতে পারবেন যে লিভারপুলে যে ফিজিক্যালি করতে হবে কিনা অ্যাট দ্য মোমেন্ট এনফোর্সমেন্ট ইউনিটি করা যাচ্ছে ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমি পরবর্তীকালে চলে যাচ্ছি দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন আচ্ছা আমার <laughs> ছয়শই লাগবে আপনি ফোন রাখেন ঠিক আছে ওকে দর্শক ঠিক আছে আপনি ফোন করার জন্য আমাদের অতিথি আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে জি मिस्टर রহমান হ্যাঁ যেটা রুলসে বলা আছে যে सेम রিকোয়ারমেন্টস মিট করতে হবে অ্যাক্সেস এন্ড অ্যাপ্লিকেশন এও রিকোয়ারমেন্টস কি মানে সেই 18600 আবার বেতন থাকতে হবে এবং এই ইনকাম তো সেটা মিট করতে হবে ওকে যখন উনি আবার অ্যাক্সেস এন্ড করবেন তো সুবিধা ছিল ওনার ওয়াইফ কি উনি হয়তো কাজ করাতে পারতেন কারণ আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি দুইজনের একসাথে 18600 লাগবে কারণ অ্যাপ্লিকেশন হলে দুইজনের ইনকাম কাউন্ট হবে আচ্ছা দুইজন মিলে যদি 18600 হয় তাহলে ওয়াইফ হাজবেন্ডের বেতন মিলে আঠারো হাজার ছশো হলে উনি রিকোয়ারমেন্টসটা মিট করবেন এবং উনি যেটা বলেছেন বেবির জন্য ফি বাড়া ওনার থ্রেশোল্ডটা বাড়বে কি না যেহেতু বেবি মা ব্রিটিশ বে বেবি এ দেশে জন্ম হয়েছে বেবি তো ব্রিটিশ তার জন্য ব্রিটিশ পাসপোর্ট উনি নেবেন সুতরাং বেবির জন্য ওনাকে আরও কোনো কিছু চার হাজার আর যে চার হাজার দুশো নাকি থার্টি বাইশ হাজার চারশো লাগতো ওনাকে আচ্ছা সেটা লাগবে না কারণ যেহেতু ওনার বেবিটা ব্রিটিশ হয়ে গেছে যে কারণে উনি বেবির জন্য বা পাসপোর্ট নেবেন উনি নিজের জন্য করবেন কারণ আঠারো হাজার ছশো ওনার ইনকাম থাকতে হবে দুই টাউনের ব্যাপার আসছে এটা হচ্ছে রিয়েলিটির ব্যাপার উনি যদি ম্যানেজ করতে পারেন দুটো কাজ এক ঘন্টা ড্রাইভ করে তার সমস্যার কিছু নেই ম্যানেজ করতে হবে দুটো কাজ করে দুই জায়গায় অনেক হয়তো একটা নাও হতে পারে আর একটা যদি পান এক ঘন্টা ড্রাইভ করেন তাহলে সেটা উনি ওনার সেটা সেই ট্রাভেল টাইম সব কিছু মিলে যদি উনি ম্যানেজ করতে পারেন দুটো জব 
তাতে তো সমস্যার কিছু নেই এটা প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে ম্যানেজ করতে হবে বাস্তব হতে হবে আচ্ছা তাই তাহলে সমস্যার কিছু নেই দুটা জব দুটা শহরে হতে পারে কারণ একটা যদি কেউ বলে যে আমি ম্যানচেস্টার একটা কাজ করি আর একটা লন্ডনে কাজ করি হ্যাঁ দুটো কাজই আমি একদিনে করি বা কিভাবে ম্যানেজ করি এমন হতে পারে ম্যানচেস্টার একদিন করে এখানে চার দিন করে কি জিনিসটা তো ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে হবে কিভাবে তুমি করো সেটা এবং সেটা বাস্তবে হতেও হবে বাস্তবে হতে হবে এটা কাগজে হলে তো হবে না সুতরাং সেটাই উনি দেখবেন ওনার যদি মনে করেন দুই শহরে কাজ করা এক ঘন্টা ড্রাইভ তো কিছু না আজকাল আজকে লন্ডনে আমি ইস্ট লন্ডন থেকে এই যে অলগেট ইস্টে আমি আসি অফিসে সেখানে একসময় এক ঘন্টা লাগে তাই না থাকবে এক ঘন্টা লাগে সুতরাং এক ঘন্টা ড্রাইভ ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওনার জেনুইন এমপ্লয়মেন্ট থাকতে হবে সেটা যদি থাকে উনি ম্যানেজ করতে পারেন এটা সমস্যা না উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন प्रश्न कर दर्शक হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই সাহেব জি ভাই সাহেব আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার একজন ভাই আনছিলাম ভিজিটে হুম হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনছি দর্শক আপনি প্রশ্ন বলতে থাকুন জি জি 14 বছর বয়স হল তারে ভিজিটে আনছিলাম আনার পরে এখানে হিমো রাইটার কেস মারছিলাম হিমো রাইটার কেস মারার পরে তারে হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক আপনি বলতে থাকুন फादर जी আচ্ছা জি मिस्टर মান আপনি আর কোন প্রশ্ন না ঠিক আছে ওনাকে 2012 এ আসার পরে 2014 এ তার যে সময় আমরা ইয়া করেছিলাম আপিলও গেছিলাম আপিলও যাওয়ার পরে তারে 2018 কিতা 16 পর্যন্ত তারে দিছে কি যে আচ্ছা দর্শক আমরা আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি ওরা করতে পারো বাট খামরও রাইট দিছে খাম আচ্ছা দর্শক আমরা আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আমরা প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আমাদের অতিথি আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে জি मिस्टर রহমান খুব সংক্ষেপ উত্তরটা দিতে হবে কারণ আমাদের जेहतुना डिफिकल्टेटल प्रियदर्शक
প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি মিস্টার এম ডি শফিকুর রহমান মিস্টার রহমান একটি ইমেল এসেছে আমাদের কাছে সে দর্শক জানতে চাচ্ছে যে সে ভিজিটার ভিসাতে ছিল ঠিক আছে তারপর সে বাংলাদেশে যে তার ভিসা সুইচ করে স্টুডেন্ট ভিসাতে এসেছে তো এখন তার কোয়েশ্চেন হলো এই ভিজিটার ভিসার যে ছয় মাস সে ছিল এখানে তার এই সময়টা কি কাউন্ট হবে কিনা কিসে কাউন্ট হবে কিনা টেন ইয়ার্সের জন্য না না বিজি সে তো চলে গেল তো সে ধরে গিয়ে নতুন ভিসা নিয়ে চলে গিয়ে সে উইদিন 2 মান্থস এর ভিতর রিটার্ন করেছে না সে আমি মনে করি না ভিজিটর ভিসাটা আমি 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 পুরো ইয়ে করতে পারবো না এটা দেখার ব্যাপার আছে কারণ লিভ টু রিমেইন ভিজিটর যখন আসে তখন তো তাদের রেস্ট্রিকশন থাকে তাকে ফিরে যেতেই হবে ইন্টেনশন থাকতে রিটার্ন করার সে ক্ষেত্রে এটা লিভ টু রিমেইন সে টেন ইয়ার্স রুটে একটু ডিফিকাল্ট হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে তবে আরো দেখতে হবে ভালোভাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মিস্টার রহমান আমি একটু টিআর টু বিষয়ে একটু আলোচনা করি টিআর টু বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য যে এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে এমপ্লয়াররা যে কী কীভাবে টিআর টু লাইসেন্সটা পেতে পারে বা তাদের জন্য কী প্রসিজারটা ফলো করা উচিত টিআর টুর ক্ষেত্রে টিআর টু লাইসেন্স পাওয়ার জন্য টিআর টুতে লাইসেন্স পেতে গেলে যেটা হয় এমপ্লয়ারকে বিজনেসে থাকতে হবে মেন রিকোয়েস্টটা হলো যে বিজনেস চালু আছে কি না এবং সেই বিজনেস যেটা হচ্ছে সেটা বিজনেসের অ্যাকাউন্টসটা মেনলি আমরা মনে করি যে একটা ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্টস বাট অ্যাকাউন্টস তো সবার থাকে না অনেকে হয়তো নতুন বিজনেস এক বছর উপরে না হলে পরে অ্যাকাউন্টসটা অনেকেই প্রিপেয়ার থাকে না কারণ এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার বিজনেস এক বছর হলে বলে লস অ্যান্ড প্রফিট অ্যাকাউন্ট হয় অডিটের অ্যাকাউন্ট বলেন আর অডিটের বলেন সেটা এক বছর পরে হয় তো অনেকে আমাদের কাছে আসেন বিজনেস নতুন করেছি বিজনেস অ্যাকাউন্ট ডিউ হয় নাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি ব্যাংকের একটা চিঠি লাগে ব্যাংক বলবে যে আমাদের ক্লায়েন্ট আছে তা আমাদের সাথে ডিলিং আছে আমরা তাকে চিনি সেই ম্যানেজারের চিঠি লাগবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট হলে পরে এটা কাবার হয় নিউ বিজনেসের জন্য তাছাড়া এমপ্লয়ার্স লাইব্রেরি ইন্স্যুরেন্স একটা ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্ট সেটা লাগে বিএটি রেজিস্ট্রেশন থাকলে বিএটি রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডকুমেন্ট রাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হয় এবং পে ওয়াই যেটা হয় সেটা আজকালকে তো একটা বিজনেস শুরুতেই সেটা করতে হয় আচ্ছা আপনার এমপ্লয়ি থাকলেই আপনাকে কিন্তু পে ওয়াই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেই রেজিস্ট্রেশনে হলে পরে তাদের কাছ থেকে কনফার্মেশান আছে আর যেটা আসে সেটা দিতে হয় এবং সেটা একটা ম্যান্ডেটারি দিলে পরে হয় অনেকে যদি বলেন যে সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেস পার্টনারশিপ বিজনেস আছে তাহলে তাদের যে এস এ থ্রি হান্ড্রেড টু যেটা ওনারা সাবমিট করেন যে ফর্মটা আসে অ্যাসেসমেন্ট করে ওরা পাঠায় সেটাও একটা ডকুমেন্টস ইউজ করা যায় অনেকগুলো অল্টারনেটিভ আছে এবং আমরা মনে করি যে একটা বিজনেস যখন চালু থাকে সেই বিজনেসের পক্ষে ওই রিকোয়ারমেন্টসটা মিট করা খুব কঠিন ব্যাপার না আচ্ছা যেটা কারণ অনেক দর্শক অনেক এমপ্লয়ারে আছে এই জিনিসটা তো অনেক ভয় পায় তাদের আসলে জিনিসটা সম্পর্কে সমস্যা আছে সমস্যা যেটা আছে সেটা হলো যে ডিউটি অব দি স্পন্সার এখন স্পন্সারের অনেক ডিউটি আছে সেটা হচ্ছে তাকে রেকর্ড মেনটেন করতে হবে তাকে মাইগ্রেন্টকে ট্র্যাক করতে হবে যে কার কাজের পারমিশন আছে না আসছে এগুলো দেখতে হবে এবং মনিটরিং সিস্টেম যেগুলো আছে সেগুলো পালন করতে হয় এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই হয়তো এখানে ফেল করেন কমপ্লায়েন্সে লাইসেন্স আসে ঠিকই কিন্তু পরবর্তী দেখলে আবার ভিজিটে আসলে পরে কমপ্লায়েন্স ভিজিটে যখন আসে তখন দেখে যে রেকর্ড ঠিক নেই সবার পাসপোর্টের কপি নেই পে স্লিপের কপি নেই ফি সিক্সটির কপি নেই ওকে এগুলো নাই কেন তুমি তো এমপ্লয়ের সাথে তোমার থাকবে এগুলো তো সে যেন ওইগুলো যেন সবার থাকে যাদের লাইসেন্স আছে তারা যেন রেকর্ডগুলো মেনটেন করেন এবং তাদের যে ডিউটি আছে যে স্পন্সার লাইসেন্স সেগুলো যেন ওনারা পালন করেন এবং পেপার যদি থাকে ওনার যদি কমপ্লায়েন্স যদি ইন প্লেস থাকে তাহলে ওরা কমপ্লায়েন্স ভিজিটে আসলেও সমস্যা নেই এসে পাইলেও সব ঠিক আছে তাহলে সমস্যা নেই ম্যাক্সিমাম যেটা হয় ওরা যদি না পায় তাহলে তার একটা নোটিশ দিয়ে সময় দেয় আটাইশ দিন তুমি এক্সপ্লেন করো যে কেন ছিল না আবার ওইখানে বলে দেওয়া হয় যে নতুন কোনো এভিডেন্স দিতে পারবো না যা দেখে আসছিলাম ওইগুলো তুমি তোমার ডিফেন্স নাও যে কেন হলো তো আমি দেখেছি যে এরকম হয় যখন তখন আর আলটিমেটলি ওইরা সাসপেনশনে দেয় কখনও অ্যাকশন প্ল্যান আসে যে কি তুমি এগুলো ঠিক করো ছ মাসের ভিতরে আবার কখন কখন রিভিউকও করে দেয় যে আমরা তোমার লাইসেন্স তুমি পারো নাই ম্যানেজ ম্যানেজ করতে তো সেই জন্য এমপ্লয়ারদের একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত তবে আমি মনে করি যে একটু আগে শুরুতে যেটা বললাম যে ওরা যতই কড়াকড়ি করুক এগুলো একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আনতেই হবে কারণ মানুষের দরকার এখন করছে রেস্টুরেন্টে তো মানুষের দরকার আছে সুতরাং এগুলো এত কঠিন জিনিস করে তো হবে না একটা ছোট বিজনেস আমাদের কাছে যে আমাদের মালিকরা আসেন আসে বলেন যে আমি তো
ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান বা ইউরোপের লোকজন আছে অনেক ইমিগ্রেশন ডকুমেন্ট থাকে একজন মালিকের পক্ষে সেটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয় তো ওদের এমপ্লয়ার্স হেল্পলাইন আছে সেখানে ফোন করলেও অনেক সময় হেল্প পাবেন বা এগুলো ফ্লেক্সিবল করতে হবে ধন্যবাদ মালিক একজন বিজনেস করলো তার মানে এই নয় যে একটা হিউজ বার্ডেন তার উপর দিতে হবে ধন্যবাদ मिस्टर রহমান আপনার উত্তর দেওয়ার জন্য আমি ওই পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা জনাব আমি যেটা করতাম আসলাম দুইটা বাচ্চা আর রাসুল দেশ ব্রিটিশ হইছে তখন এরা কি বিশাল হওয়া লাগবে নি দেশ না ঢাকা বাংলাদেশে রাখার অবাধ্য আছে नेशनलिटीन कर আপনি যদি নিজে রেজিস্ট্রেশন আপনি ন্যাচারালাইজেশন করে যে বিটি হয়ে থাকেন তাইলে আপনার বাইচ করতে পারছি না আপনার আমি বুঝছি প্রশ্ন জি দর্শক আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের অতিথি আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন জি मिस्टर রহমান যেহেতু উনি নিজে অন রাইটে ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে বিটি হয়েছেন যে কার সেই কারণে উনার সিটিজেনশিপটা উনি উনার বাচ্চাদেরকে পাস করতে পারেন হ্যাঁ এখন উনার বাচ্চারা বাংলাদেশে দুটো বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা যদি উনার উনি পাস ब्रिटिशोर्ट एक विषय आलोचना कर टीआर टू विषय टीआर टुर क्षेत्र में देखा जाए इमप्लयर अनेक कि मेनटेन करते हैं कस इश्यू कर समय तो कि गाइडलैनों आज है होम अफिसे तो अनेक समय देखा जाए इमप्लयर आसल गाइडलैनगुल सम्पर्क जाने ना कोर्ट सम्पर्क जाने ना कस इश्यू कर फेले तो ये बेपारे एक्चुअल अभिमत कि मैं इमप्लयर दे क्यों उचित ये बेपारे जेटा बगे जो एमप्लयर दे अवेरनेस थकते हैं पलिसी गाइडेंस तो बड़ो तक दुस जा কার আপনি যদি টি আই টু প্রসি গাইডেন্স দেখেন এটা বিরাট একটা ডকুমেন্টস তো সেটা আবার এমপ্লয়ার বসে মুখস্থ করবে নাকি তাদের কি আর কারো কাজ কাম নাই একটা ব্যবসা চালানো খুব কঠিন ব্যাপার তারপরে যদি দেখা যায় এইগুলো পড়াশোনা করতে হবে ঘন্টার পর ঘন্টা তাহলে তো হবে না সেটারাং এইগুলো ব্যাপারে আমি বলবো যে অবশ্যই যেটা হবে একটু রিল্যাক্স করা উচিত রুলসগুলো হোম অফিসের রেস্ট্রিকশনগুলো আরও রিল্যাক্স হওয়া উচিত যাতে করে এমপ্লয়াররা তাদের प्रश्नता हेलो दर्शक हेलो हेलो जी दर्शक आपने पूछना तो बोलूँ जी हेलो सलामुअलैकुम अलैकुम सलाम जी लाइक इधर हम तो हूँ हम तो किंतु आ यू आर स्पीकिंग स्टेट टू द स्टूडियो जी स्टूडियो स्टूडियो तो मात्रा इलान गोन यस गोन व्हाट इज़ योर क्वेश्चन हेलो जी व्हाट इज़ योर क्वेश्चन Yeah, my question is that here, yeah, like uh, I applied for my husband for like uh, six months ago. Hmm. Hello. Yes, yes. I, we can hear you. Go on. Hello, Assalamualaikum. Ji, I am your husband. That I applied for six months ago. I am divorced. Who did I say that? Hmm. Who is that? I was in 2012. Was an exam. This one fake. Exam. This one. I was after that divorced. Who did I say? Acha. And then that I was divorced. Who did I say? Like uh, appeal. Guy, that part file. Like. खिलाफ्यूज 
Hello. Are you seeing me? Are you in the line now? যখন কোন সেট ও বা এফ এল আর এম অ্যাপ্লিকেশন বা এফ এল এফই করা হচ্ছে আর্টিকেল এইট রাইট সেখানে চলে আসছে সুতরাং যেখানে হিমিরেসের ব্যাপার আছে সেখানে রাইট ও এফিল আছে এইসব অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি টু এক্সের প্রশ্ন নিয়ে আসা হচ্ছে রিফিউজ করে দেওয়া হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এবং রাইট ও এফিল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপিল করো তো উনি তো আপিলও নিশ্চয়ই যাবেন উনি কেন বলতেছেন যে বাংলাদেশ যে করবেন কি না আমি এইসব ক্ষেত্রে বলবো বাংলাদেশে গেলে তো আর মহাবিপদ এখানে না হয় এক্স ওয়ান ইউজ করা যাচ্ছে এবং সেখানে রিমুভালটা প্রপোর্শনেটকে সেটাও চেঞ্জ করা যাবে যে উনি যেহেতু ব্রিটিশ নিশ্চয়ই উনি যিনি ফোন করেছেন সেটেল বা ব্রিটিশ এই দেশে থাকবেন তাকে তো বলা যাবে না যে তুমি দেশে যেয়ে চলে যাও তুমি অন্য কারণটিতে যে তোমার হাজব্যান্ড নিয়ে বসবাস করো এটা ইট ইস ভেরি আনরিজনেবল এইটাকে যেহেতু উনি এই দেশে সেটেল বা থাকেন ব্রিটিশ আছেন কাজ করেন ওনার সাথে ফ্যামিলিও আছে এখানে আদার্স ফ্যামিলি মেম্বার্স সুতরাং ওনাকে কোনোভাবেই বলা যাবে না তুমি বাংলাদেশে চলে যাও বিকজ ইউ মেরি সামওয়ান হু ইজ ফ্রম আদার কান্ট্রি তো সুতরাং উনি উনি ইন কান্ট্রি অ্যাপিল অ্যাপ্লিকেশন যেটা করেছেন সেটা অ্যাপিল করবেন অ্যাপিলে ফাইট করবেন কোর্ট আফটার কোর্ট যাবেন এবং আমি মনে করি যেহেতু এখানে রাইট টু ফ্যামিলি লাইফের ব্যাপার আছে ইট ইজ নট সো ইজি ওনার টু রিমুভ হার হাজব্যান্ড টু বাংলাদেশ ওয়ে ইন আদার কান্ট্রি সো হি শি ইজ টু ফাইট ফর হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড কোর্ট আফটার কোর্ট শি হ্যাজ রাইট টু ফাইট ফর হার হাজব্যান্ড বিকজ দিস ইজ দ্য রাইট টু প্রাইভেট লাইফ There is no law which can say, okay, go back to another country. You don't want to keep you here. A British citizen has always right of a boat. Government has no power in the British citizen. You have to say, okay, go back to another country. You have to say, okay, go back to another country. You have to say, okay, go back to another country. You have to say, okay, go back to another country. So, this is the bottom line. কিন্তু ওনাকে এগিয়ে যেতে হবে ফাইট করতে হবে কোর্টে আপনার কোর্ট যাইতে হবে এগুলো আর্গুমেন্ট করতে হবে ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আমার জি আমার প্রশ্নটা হলো যে আমার ওয়াইফ लास्ट ইয়ারে জুনে জুন 2014 তে ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছে তো তারপরে ব্রিটিশ সিটিজেন হওয়ার পর ওই ব্রিটিশ পাসপোর্ট হওয়ার পর বাংলাদেশে একটু লং হলিডেতে গেছে তো এখন আমার প্রশ্নটা হলো এখানে কি বাংলাদেশে বেড়াইতে গেলে এরকম কোন নিয়ম আছে যে ছয় মাসের বেশি থাকতে পারবে না এরকম কিছু মানে আমাদের প্ল্যান হলো যে এক বছরের মধ্যে ফিরে আসবে আর কি যে এই গত নভেম্বরে গেছে এই নভেম্বর দুই হাজার ফিফটিনে ফিরে আসবে তো এর মধ্যে এটা কি কোনো অসুবিধা হবে বা কিছু করতে হবে আমাদের জি দর্শক আপনার প্রশ্নটা বুঝলাম আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে <laughs> ঢুকতে পারবেন আপনি আপনার জব আছে 
ओके सिक्स मंथ तो ये किसी नहीं खामोर जी खामोर स्वयंमाश हो किसी नहीं जो खामोर स्वयंमाश हो जीबो खामोर स्वयंमाश हो गिले आपने अप्लाई करता फार बा ওহ মেইন প্রবলেম যেটা আছে 8000 শেষ বেতন থাকে না আমার ওকে দর্শক আমরা আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আমরা দুটো দিতে আপনাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব জি মিস্টার 8000 শেষ 600 8000 শেষ যদি উপরে বেতন থাকে তাইলে তো আপনি 6 মাস যেহেতু ওই যাব ওই জীব আপনি अप्लाई করতে পারবা আপনার 6 মাস পে স্লিপ লাগবো 6 মাস ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবো আপনার যে পি 60 বাই আই দ্য টাইম অর পিলো ফাইলিং এটাও দিবা এমপ্লয়ার সিটি লাগবো যে আপনি পার্মানেন্ট কিনা না টেম্পোরারি পজিশন दिस एंड दैट সুতরাং ফাইনান্স রিকোয়ারমেন্টস আপনি মিট করতে পারবা যেন মেইন প্রবলেম আমরা মনে করি আর আদার যেটা আছে আপনার আপনার এসবিআই স্টাবলিশড করতে হবে বা মে সার্টিফিকেট ফটোস দিস এন্ড দ্যাট প্লাস আপনি কিলা আপনার ওয়াইফ এর যোগাযোগ আছে মে স্টিল যে সাবসিস্ট করে এর লাগে আপনার যেটা দিতে হবে সিটি পত্র দেনি পয়সা পাঠাইনি দিস এন্ড দ্যাট সুতরাং আপনি সলিসিটর গেলে ডিটেইল লিস্ট পাইবা মেইন যেটা আমরা মনে করি ছয় মাস হয়ে গেলে আপনার আট হাজার ছয়শো বেতনের আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মিস্টার রহমান উত্তর দেওয়ার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক হ্যাঁ আমি এই দেশে সাত বছর ধরে আছি আমি স্টুডেন্ট ভিসা ছিলাম জি দর্শক তারপর আমি 2011 এ আমি বিএ করি ব্রিটিশ সিটিজেন কে ওকে তারপর আমি এই লাস্ট চার মাস হলো আমি আইএলআর এ আছি হুম তো এখন আমার ওই ও ফ্যামিলির সাথে কিছু সমস্যা হয়ে গেছে बहरे थे আচ্ছা ঠিক আছে আপনি লফুলি ছিলেন তাইলে 2007 থেকে স্টুডেন্ট ছিলেন তারপর কোনো ব্রিচে ছিলেন না সেকেন্ডলি দেশে যে 4.5 বছর 4.5 দিন উপরে থাকেন নাই সেই কারণে আপনি আবার অন রাইটই করতে পারেন আপনার যেহেতু আইলার আছে এবং আপনি সেটেলমেন্ট হলে পরে এক বছর ওয়েট করতে হয় যেহেতু আপনি যে ওয়াইফ আপনার সাথে না থাকেন ওয়াইফ যদি সাপোর্ট না করেন তাহলে এক বছর রেজিস্ট্রেশন থাকে তাইলে উনি ওনাকে যেটা করতে হবে যে উনি 2011 তে বুঝে উনি সেটেল বিএ করেছেন কিন্তু আইএলআর কোবে পেয়েছেন সেটা কি বললে ক্লিয়ার হয়নি আমাদের কাছে আইএলআর পাওয়ার পরে উনি যদি ওন রাইটে করেন তাহলে এক বছর ওয়েট করতে হবে আচ্ছা কারণ ওয়াইফ যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট করছেন না এক বছর ওয়েট করবেন আইএলআর পর থেকে কিন্তু উনি আর তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে যদি 7 ইয়ার্স নে ছিলেন অলরেডি সুতরাং উনার যে লফুল রিকোয়ারমেন্টস যেটা 5 ইয়ার্স সেটা তো উনি মিট করেন উনি ওন রাইটে করতে পারেন आईडिया कारण हल कित स्वल्प समय कन्क्लूसिव एन्सार देव सम्भव है ना तब सब समय दर्शक दे अनुरोध करी आपके नलेज देर चेषा करी और अपना चेषा करबें अपना इंडिपेन्डेंट लयर सोजोग कर कथा बार्ता कर अपना डिसिशन देवें परवर्तक चले जा दर्शक असलमकुम आप प्रश्न बोल छोड़ी छोड़ 
ওনার দশ বছর ওয়েট করতে হবে কিনা না হতে হবে না কারণ লফুল রেসিডেন্স টেন ইয়ার্স থাকতে হবে ওনার স্টুডেন্ট হিসেবে যেটা ছিলেন সেটাও লফুল রেসিডেন্স উনি স্পাউস হিসেবে পেয়েছেন সেটাও লফুল রেসিডেন্স সুতরাং এই দুই ক্যাটাগরি মিলে যদি ওনার দশ বছর হয়ে যায় তাহলে উনি টেন ইয়ার্স বেসিসে লফুল রেসিস বেসিসেই উনি আইএলআর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওনাকে আবার এই प्रश्न रुलेन এবং রাইট হয়ে যাচ্ছে ইমিগ্রেশন রুলস একটা রুলসই আছে যেটা আমরা মনে করি মাইগ্রেন্টের জন্য এখনও হেল্পফুল যাদের কোনোভাবে টেন ইয়ার্স হয়ে গেছে তারা পেয়ে যাচ্ছেন তাদের সব কিছুই ঠিক হয়ে যাচ্ছে তো ওনারা ওনাকে ওয়েলকাম ওনারও গুড লাক আমরা বলবো তো ওনার আগামী বসে অ্যাপ্লাই করবেন প্রশ্নটা আমরা শুনতে পারি না হয়তো ফিরে আসলে আমরা শুনবো আচ্ছা ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আমরা টিয়ার টু বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে টিয়ার টু ব্যাপারে আসলে এমপ্লয়াররা তো এখন অনেক মানে কনসার্ন থাকে এই ভিজিট করে হোম অফিসের লোকরা তো তাদের ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় আপিলে দেয় অনেক ফাইনও হয় এই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ারদের জন্য খুবই একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানিং তো আপনার কি মতামত এই বিষয়ে না ভিজিট ওদের এগ্রিমেন্টেই আছে যে আমাকে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি তখনই আন্ডারটেকিং দিয়ে দিই যে আমাকে এটা ভিজিট করা যাবে সুতরাং এটা তো আর আটকানো যাবে না এবং বলা থাকে যে ওরা কিন্তু না বলেও আসতে পারে এটা এটা শিডিউল ভিজিট হতে পারে নন শিডিউল হতে পারে অনাহঠাৎ করে চলে আসতে পারে সাডেন ভিজিট হতে পারে তো সেটা আটকানোর কিছু নেই কারণ কমপ্লায়েন্সে আমরা অলরেডি এগ্রি করি যখন অ্যাপ্লাই করা হয় আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো ডিক্লারেশন থাকে সাইন করার আগে আচ্ছা এবং সেখানে বলা থাকে যে হোমিসকে অ্যাক্সেস দিতে হবে সব তো এগুলো অ্যাভয়েড করা যাবে না সুতরাং ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আমাদের সময় হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের এখন একটি বিজ্ঞাপন বিরতি যেতে যেতে হবে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি মিস্টার এম ডি শফিকুর রহমান মিস্টার রহমান আমরা তখন টিয়ার টু নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম এখন একটু টিয়ার ফোর নিয়ে একটু আলোচনা করি টিয়ার ফোর স্টুডেন্টদের নিয়ে টিয়ার ফোর স্টুডেন্টদের অ্যাকচুয়ালি কাস্ট লেটার মেনটেন করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে এবং তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক থার্ড পার্টি আন্ডারে পড়ে যায় এবং অনেক সমস্যা স্ট্রাগেল করে তো অ্যাকচুয়ালি টিয়ার ফোর স্টুডেন্টের অ্যাকচুয়ালি ভবিষ্যৎটা এখানে কি মানে তারা আর কী রুটে যেতে পারে তাদের কাছে কী অপশন আছে তাদের তো এখন যেটা প্রায় সবাই যেটা প্রবলেম ফেস করেন সেটা হলো তাদের স্পন্সারটা হঠাৎ করে রিভোক হয়ে যায় হ্যাঁ এবং অ্যাপ্লাই করেছেন কেউ সেই এক বছর থেকে পরে আছে কোনো কিছু জানাচ্ছে না বাই দ্য টাইম কলেজ চলে গেছে সাসপেন্ড হয়েছে রিভোক হয়ে গেছে আমরা এগুলো পাই পাচ্ছি সব সময় এই এখানে আমাদের খুব দুঃখজনক ব্যাপার যে আজকেই দেখেছি আমি একটা রিপোর্ট কোথায় আসছি যা বলেছে যে টিআরএফ স্টুডেন্টকে ওই নেট মাইগ্রেশন থেকে সরে আসতে হবে বাইরে নিয়ে আসতে হবে এদেরকে এখানে রাখার কোনো মানে নেই যে বলা হচ্ছে দুশো হাজার হয়ে গেছে স্ট্যাটিস্টিক্সে বাইরে রাখা উচিত কারণ এখানে কলেজগুলো সাফার করতেছে ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে ফিটি বেড়ে যাওয়ার কারণে এই যে ফিরে যেতে হবে এটা তো একটা বিরাট ব্যাপার এটা ছিল না একসময় যদিও বলা হতো যে ইন্টেনশন টু রিটার্ন থাকতে হবে কিন্তু এটাকে ইগনোর করা হতো যে আসলে পিএসডাব্লিউতে যাবে তারপরে ওয়ার্ক নেবে তারপরে থাকবে এক এটা মেন বেসিস ছিল যে যেহেতু ওয়ার্ক পারমিট একটা ছেলেকে আমরা এ দেশে পড়ালাম শিক্ষা দিলাম দেখিয়ে দিলাম তার যখন স্কিলড হলো সেটাকে তো দেশে ধরে রাখা উচিত ইউজ করা উচিত সেই কারণেই পিএসডাব্লিউ আসছিল সেই কারণেই ওয়ার্ক পারমিট কথা বলা হয়েছিল এই সরকার যেটা বলেছি এত করা করে একটাই বিষয় ছিল পলিটিক্যাল রিজন যা আমরা পলিসি করেছি ভোট পাওয়া কিন্তু সেটাও থাকবে না যেহেতু এখন টোটাল মার্কেটটা এফেক্ট হয়ে গেছে সুতরাং আমি মনে করি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন আসতে হবে ধন্যবাদ মিস্টার রহমান আমি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি জি আমি জানতে চাইছিলাম যে আমি এই দেশে আসছি 10 ইয়ার্স হয়ে গেছে কত ইয়ার্স আমি এখন 10 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স ওকে 
আচ্ছা জানাইনি কারণ জানলে না ওনার লয়ার জানালো না এই জন্য উনি সাফার করবেন কেন লয়ার নেগলিজেন লয়ার জানে না সুতরাং ওনার উচিত হবে যে আরে যাওয়া এবং কেন ডিলে হলো এই এইটা সেটাও উনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন যে লয়ার আমাকে জানায় নাই অথবা উনি ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করে যে আর টি আর করবেন আচ্ছা ধন্যবাদ ওনার রাইট হয়ে গেছে বাচ্চার সেই বাচ্চার রাইট উনি ওনার বাচ্চারও হবে উনাদেরও হবে কিন্তু উনাদের সে ফাইট করে যেতে হবে আর কি ধন্যবাদ মিস্টার রহমান প্রিয় দর্শক আমরা সময় স্বল্প অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি মিস্টার রহমান উড লাইক টু সে এনিথিং ফর ভিউয়ার্স ঠিক আছে আমরা নতুন করে কিছু বলার নেই আমরা বলবো যে এপ্রিলে বলা হচ্ছে যে কিছু ভিজিটার আইনের পরিবর্তন আসবে হোম সেক্রেটারি ডিক্লেয়ার দিয়েছেন আমরা অপেক্ষায় থাকবো এপ্রিলে ভালো কিছু আসে কি না সেই অপেক্ষায় থাকবো দর্শকদের আমরা সময় মতো আপডেট করবো ধন্যবাদ মিস্টার রহমান ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় মিস্টার এম টি শফিকুর রহমান সাহেবকে সময় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি পুনঃ প্রচার করা হবে আগামীকাল দুপুর একটা তিরিশ মিনিটে এটিন বাংলা টিভি ইউকেতে আপনার উক্ত সময়ে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন অথবা আপনারা এটিন বাংলা ওয়েবসাইটে যে ওই সময়ে লগ ইন করলে আপনার এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক সময় স্বল্পতার জন্য আমরা অনেক দর্শককে ফোন কল নিতে পারিনি তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু আপনাদের কাছে অপশন এখনও রয়ে গেছে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের অতীত মিস্টার শফিকুর রহমান আপনাকে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা লিখে রাখতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হলো লিগেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এট ইন বাংলা ইউকে ডট টিভি আমি আবার বলছি লিগেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এট ইন বাংলা ইউকে ডট টিভি আমরা আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদেরকে প্রশ্ন করলে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি আপনারা সার্চ অপশনে যে ইউটিউবের সার্চ অপশনে যে লিগাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো আপনারা দেখতে পাবেন সময় দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি